Caderno Z desta semana é dedicado ao dia do capoeirista e ao meu lado o Luciano Gomes de Almeida, que é professor de capoeira e está no me... é mestrando, não é Luciano? É, no meu grupo é mestrando de capoeira. E, vou... e todo, todo mestre, todo mestrando tem um, um apelido e o seu qual é? Meu apelido é gambá, mas não é pelo cheiro não, é apelido porque eu pintei o cabelo de louro quando era criança e ficou igual um pelo de gambá, né? Aí pra brincar, né? Aí pegou gambá. E como é que foi, ou como é que está sendo, no caso, a sua trajetória na capoeira, essa, esse amor, essa paixão por essa... A gente pode chamar de quê? De arte? É uma, uma, é uma, é uma luta? É o quê? É uma luta, é uma dança, é expressão corporal, é, é muita coisa. Você pode trabalhar na, pesquisando na parte histórica, na parte até de artesanato, que tem gente que trabalha com isso, tem gente que trabalha só com a musicalidade, a parte da luta também, você vê que hoje no MMA tem muitos capoeiristas que participam do MMA, né? que a capoeira auxilia muito e é ela é muito ampla. Eu costumo dizer que ela é infinita. Hoje você dá aula para inúmeros grupos, né? desde crianças até adultos. Como é que é, principalmente, dar aulas para estilos diferentes e também perfis diferentes? É, eu costumo dizer que a capoeira é para todos, né? Ela é tanto criança, adulto, mulheres, não tem idade, né? E a gente trabalha com crianças de 3, 4 anos, 5 anos, tem pessoas de 60 anos, até 70 anos, que então, às vezes iniciam na capoeira, cada um né, com o seu potencial, né, com a sua dificuldade, com a sua facilidade. Quanto tempo demora mais ou menos para que uma, uma pessoa ela consiga né, se graduar e chegar a, a é, mestre, grão-mestre? Tem, tem essas categorias também, né? Tem esses títulos, vamos dizer assim, né, são as graduações. O meu grupo é grupo de corda e a graduação é anual, né? É, você vai até um certo limite anual, depois dali, depende dependendo dois em dois anos, dependendo, chega professor, fica três anos, e é, contra mestres ou mestrando até quatro ou cinco anos numa graduação, até futuramente você chegar a mestre. E falta quanto tempo para você chegar a mestre? Eu não sei, para ser, ser bem sincero, eu estou há 23 anos na capoeira, né, e eu peguei a graduação de mestrando no meu grupo, na qual eu fazia parte até eu sair desse grupo, eu, em dois anos, e agora eu não tenho previsão de chegar a mestre não. Eu acho que a palavra mestre é uma palavra muito pesada, né, e tem que ter muita sabedoria, eu acho que ainda falta muito ainda para mim. Falando um pouquinho dos seus alunos, há algum grupo que você destaca, alguma, alguma, algum ensinamento especial de um grupo, de uma criança, que você viu que a capoeira de, ajudou a, de, a desenvolver aquela, aquela criança ou aquele idoso que chegou com algum tipo de problema e que melhorou? Ah, cara, com certeza. Eu tive vários alunos até no projeto que eu trabalhava, que era mais educação, tinha um garoto que ele não conseguia fazer nada, não, apenas não levantava meio metro. Em questão de seis meses, um ano, eu fui vendo o desenvolvimento dele. Ele, era, ele tinha problema de equilíbrio, ele caía muito praticando os movimentos. Em questão de um ano, ele estava brincando, ele conseguia encostar a mão no chão, né, se alongando. A perna dele, o chute começou a, a ficar mais alto, ele se socializou mais com as pessoas, ele era um cara tímido. E isso acontece muito. A capoeira, até no meu caso, até para falar que é um pouco difícil, né, através da capoeira, isso me ajudou um pouco. Todo mundo pode fazer capoeira? Todo mundo pode fazer capoeira. Lógico, tem algumas restrições, né? Mas tem o seu limite. Aí o professor que é inteligente, ele vai saber trabalhar com a criança que tem uma restrição, uma pessoa que tem uma dificuldade. Ele vai poder conseguir trabalhar com aquela pessoa sem forçar o limite dela e que ela consiga participar sim da capoeira. Queria que você falasse um pouquinho justamente dessa, desse hobby né, seu de fazer né, instrumentos que compõem ali o mundo da capoeira. É, eu trabalho com restauração até dos instrumentos, que é o atabaque, né, que é aquele tambor que a gente utiliza na roda, né? É, restauração de pandeiro, eu fabrico berimbaus, cachixis, que são os instrumentos também que são usados. Virou um lazer e hoje em dia até me auxilia na minha renda, né? Que eu até vendo pela internet os instrumentos e tal. E tem uma galera que tá sempre pedindo, né? E eu, eu, pelo fato de eu gostar de capoeira e fazer capoeira, eu, eu me interessei quando era criança fazer os instrumentos na capoeira. Hoje em dia até, o pessoal até fala, ah, você é gambá artesão, né? Que até um, eu queria ter um, uma página na, na rede social escrito gambá artesão, porque eu, eu trabalho com isso. E você, cria, você é, planta até abóboras que servem justamente para compor esses instrumentos, né? Exato. De sorte, né? Porque a região serrana do Friburgo não é um lugar que gosta muito de... Não vingue muito cabaça, né? Abóbora d'água, no caso que eu tenho aqui. Mas eu dei sorte até no meu quintal de ter vingado duas, né? Esse ano. Eu tô super feliz. Música 